നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി മുന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ സുന്ദരം ഗോവിന്ദ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി നൂർബീന റഷീദ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികളുടെ അച്ഛനായ ബാബുരാജിൽ നിന്നും തനിക്ക് ചെലവിന് കിട്ടണമെന്ന അവകാശമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണകുമാരി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് കൃഷ്ണകുമാരിയാണ് കൃഷ്ണകുമാരി നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഇല്ല എന്താണ് കാര്യം ഈ ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ശരി ഇടുപ്പിൽ തെല്ലിനോ ഇല്ല നടുപ്പിനോ ഡിസ്ക് വിട്ടർക്ക് ഡിസ്ക് വിട്ടർക്ക് അത് ശരി അപ്പൊ അത് മൈസൂര് കയർനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് അത് കയറ്റി വെച്ചിറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് വർഷമായി സുഖല്യാണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് അമ്മ അച്ഛനോ അമ്മക്ക് അത്ര വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഉണ്ട് അമ്മ ഉണ്ട് അമ്മ നല്ല പ്രായമായതാണ് പിന്നെ രണ്ട് മക്കള് അനിയത്തി അനിയത്തി ഇപ്പൊ വീട്ടിലില്ല അവര് അവളെന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല പൂരിക്കാണ് അപ്പൊ അവര് അവിടെയാണ് ഇടയ്ക്ക് വരും അമ്മക്ക് വയ്യാണ്ടാകുമ്പോഴും എനിക്ക് വയ്യാണ്ടാകുമ്പോഴും അവളെന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവരെന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിനൊക്കെ ചെറുതായിട്ടുള്ള സഹായം പിന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലൊക്കെ അച്ഛൻ എന്താ ജോലി അച്ഛന് ആദ്യം കോറിയിലൊക്കെ മേശിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അച്ഛന് കണ്ണിലൊക്കെ കല്ല് കരച്ച് പിന്നെ കാലും കൊണ്ട് സുഖമല്ലേ അച്ഛന് അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ സുഖമല്ലേ അച്ഛന് അത് കാരണം പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ നടക്കും ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം അമ്മയ്ക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് കാലില് ഇടയ്ക്ക് പഴുക്കും പഴുത്ത് പൊട്ടും കാല് ഷുഗർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ അപ്പൊ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ എന്താണ് അച്ഛൻ അധികമുള്ള പണിയൊന്നും അച്ഛന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അച്ഛന് അച്ഛൻ അങ്ങനെ നല്ല പണികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ എന്നാലും തൊഴിലുറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോവും അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്കും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കാലൊക്കെ ഇത്ര വണ്ണം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നട എണീക്കാൻ പറ്റില്ല അര കെട്ടും കൊണ്ട് കനം വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയില്ല കുറെ സമയങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാല് തൂക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നല്ല ട്രെയിനിലൊക്കെ വരുമ്പോ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീട്ടിന് എന്താണ് സ്ഥലം എന്താണ് ഷൊർണൂര് നെടുമ്പര പന്നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ആ പട്ടാമ്പി ഷൊർണൂര് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ അവിടെയാണോ അതെ അതെ ഷർണൂര് വെട്ടിക്കാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അച്ഛൻ്റെ സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സുഖമില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ അത് വിറ്റു എന്നിട്ടാണോ ഈ മൈസൂർ ഇപ്പൊ ചികിത്സ നടത്തിയത് അതെ അതെ അതിനു ശേഷം അച്ഛൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം നെടുമ്പര പന്നിയടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറുതുരുത്തി കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ താഴെ കുറെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായാൽ ഇപ്പൊ അനിയത്തി പെരകേറ്റിയുണ്ട് അതിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാനും മക്കളും അമ്മയും അച്ഛനും താമസിക്കണം അവര് നിലമ്പൂരാണ് അപ്പൊ അത് അനിയത്തിന്റെ സ്ഥലമാണോ അല്ല അച്ഛന്റെ സ്ഥലം വീട് അവരെ കയറ്റിയിരുന്നു അവരാ കെട്ടിയത് അത് ശരി അനിയത്തിന്റെ ഭർത്താവ് നല്ല നിലക്ക് നിലക്കാണ് ആ കൊഴപ്പില്ല പൈസക്കൊന്നും പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നം പൈസ ആരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഈ റബ്ബർ ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ടുള്ള അവരുടെ സ്വന്തം റബ്ബറാണോ കൊറച്ചുള്ളൂ ലേശം ഒരു 
എന്നാലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള പൈസ അവരെങ്കിലും നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന മാത്രം അതത്രേ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് അവർക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇല്ല അനിയത്തിക്ക് കുട്ടികളില്ല ഇല്ല ഏതായാലും എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ചുരുക്കി ഒരു ഒന്ന് പറയൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ അയാളെ ഞാനും അയാൾ ഇഷ്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഗുരുവായൂര മറ്റേ പട്ടാമ്പി ഗുരുവായൂര അപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മാലട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മോള് ജനിച്ചു മോൾക്ക് മൂന്നര ബാബുരാജ് ആ ബാബുരാജ് ബാബുരാജ് അതല്ലേ പേര് അതെ ബാബുരാജ് ആണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പോ എന്താണ് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം വല്ലതും കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇയാളെ എങ്ങനെയാ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇയാളെ തന്നെ വീട്ടിൽ വരും വീട്ടില് ഫാനും വയറിങ്ങിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള പണിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു നാള് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഇഷ്ടത്തിലായി അങ്ങനെ ഇഷ്ടത്തിലായി അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്തായാലും നീ എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കാം ഞാൻ അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു വന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഏഹ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പൊ നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് കല്യാണം നടന്നത് നാട്ടു നടപ്പ് പറഞ്ഞാൽ വന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ട ഏഹ് ഞാനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാളേനെ നോക്കണത് അന്വേഷിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണ്ട അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അപ്പോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ടിട്ട് മാലിട്ട് താലി കെട്ടിയത് അയാൾക്ക് നേരത്തെ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നല്ല കുറെ മുന്നേ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കല്യാണ സമയത്ത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല കുട്ടികളും ആ കുട്ടികളുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് അയാൾക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാൾ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണോ അയാൾ അന്വേഷിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണ്ട എന്ന് പറയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ കുടിക്കണ ഞാൻ മദ്യപിക്കേണ്ട പൈസ ഉണ്ടായാൽ മതി പിന്നീട് ഞാൻ മകളായപ്പോൾ മകൾക്ക് മൂന്നര വയസ്സായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വയ്യാണ്ടേത് ആ സമയത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുട്ടികളെ നന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് മദ്യപിക്കേണ്ട പൈസ ഉണ്ടായി ഞാൻ അവരെ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ആളുടെ സഹായം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സുഖമില്ലാണ്ടായി ആകെ വീഴ്ചയിലായി ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിയ ശരീരമൊക്കെ പൊട്ടിയാകെ ഇതായി ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് മോൻ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാല് മാസമായിട്ട് ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ശരീരം പൊട്ടി ഒരു ഭാഗം തന്നെ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആദ്യം തൃശ്ശൂര് എന്താ പറയുക ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി മറ്റേ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പറഞ്ഞ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവർ പറഞ്ഞു കുട്ടീനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്ന് ഡിസ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിഷീൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആൾ ഇന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരാഴ്ച പതിനഞ്ച് ദിവസം കിടന്നു ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് കൊടന്ന് മാസല് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുന്ന അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം തന്നെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ കട്ട് ചെയ്ത് കുട്ടി എടുക്കണം അല്ല നാല് മാസം ഗർഭിണിയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അതൊന്നും കൂടാണ്ട് ദൈവം തന്നു കുട്ടീനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു നടു വലിയ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് നടുവിന് പ്രശ്നം വന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്താണ് ഉണ്ണിമോന് സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കണം എന്റെ മകന് സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് വയ്യായ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ നടുവിന് പ്രശ്നം വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഗർഭിണി ആയിരുന്നു അതെ അതെ നാലാം മാസം ഗർഭിണി ഗർഭിണി ആയിരുന്നു അതിനു ശേഷമാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തത് അതെ അതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമായത് അല്ല ഫസ്റ്റില് സുഖമില്ലാണ്ടായി എന്നിട്ടാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തത് അപ്പോഴാണ് എന്താണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരാനുള്ള വല്ല കാര്യം വീഴുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ വീണിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് വന്നു എന്ന് വല്ലതും അത് ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു പോകാൻ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണമല്ലോ വെയിറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളം അങ
പുണ്ണു പോലെ വന്നു പുണ്ണു പോലെ വന്ന ശരീരം തൊലി പോയി ഇവിടെ ഉള്ളത് തൊലിയൊക്കെ പോയി ഒരു ഭാഗം തന്നെ കുട്ടീനെ വെച്ചിട്ട് കിടക്കുകയല്ലേ എണി എണീക്കാൻ പറ്റില്ലേ പല്ല് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ കുസുവാൻ പറ്റില്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആള് പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആള് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മിഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആൾ ഇട്ടിട്ട് പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി നോക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറഞ്ഞു നാലാം മാസം ആയിരിക്കും സുഖല്യാണ്ട് ഏത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആശുപത്രിക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പത്ത് മാസം ആവുന്നവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിൽ തന്നെ ഈ ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവരും സ്കച്ചറിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്കച്ചറിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഇടവഴിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വെട്ടിക്കാട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ നെടുമ്പര പന്നിയടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആ അപ്പൊ വെട്ടിക്കാട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരും സഹായം അവിടുന്ന് അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെന്നെ ഏറ്റി നമ്മളെന്നെ പിടുത്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആള് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വാരി കോരി എടുത്തിട്ടാണ് എന്നെ ആശുപത്രിക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി സ്കച്ചറിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രസവിക്കുന്നവര് അങ്ങനെയാണ് പോയെടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നടക്കാൻ കഴി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് വയ്യാണ്ട് അന്ന് തുടങ്ങി വയ്യായിട്ട് വിട്ടിട്ട് പോയി ഇയാൾക്ക് വേറെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉണ്ടോന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അത് എന്താ മോ മോള് വയറ്റിലായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല ഇല്ല 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 മോൾക്ക് മൂന്നര വയസ്സ് അത് എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞില്ലയാന്നാ പറഞ്ഞ ആളിന്റെ അടുത്ത് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നീ ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കല്യാണം നമുക്ക് കഴിക്കാം ഞാനാണ് മദ്യപിക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നനക്കും കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെലവിന് ഞാൻ തരുന്ന ഇല്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ മീൻകറി മീൻകറി കൂട്ടാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കഴുത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തേച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഞാൻ കട്ടിൽ ആൾ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ് അകത്ത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൂൾ വിടട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റൂളിൽ വെള്ളം ഞാൻ കുടന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏ ഭക്ഷ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മീൻ കറിയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ കൂട്ടാനൊക്കെ കൂ മീൻ്റെ കറി വെച്ചിട്ട് മേലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് തേച്ച് മാക്സർ ഉള്ളു കൂടെ ഒക്കെ വെച്ച് തേച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് മേല് കഴുകി സോപ്പ് ഇട്ടിട്ടപ്പോഴേക്കും ചുട്ടുനീറിൽ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മേല് കഴുകി മാക്സി മാറ്റി അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്കും ചെന്നപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമതും വീണ്ടും ചെന്നപ്പോൾ അടിച്ചു ചവിടത്തേക്ക് അടിച്ചു നല്ല ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എന്താ കൊന്നോ മകളേനെ കൊന്നോ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നെ എന്തേലും കാട്ടിയിടി ചോദിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ വിട്ട് പോകുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ചെലവ് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു ആ കുട്ടികളുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആൾ തന്നെയാണ് മരുന്ന് മേടിക്കാനും മൂന്നര വയസ്സ് വരെ മോളേനെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം അയാൾ വിട്ട് പോകുന്ന വരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവും അയാൾ വെച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഈ വിട്ട് പോകാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലാതെ ആയി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണോ അതെ അതെ സുഖമില്ലാണ്ട് ആയി ആളെ ആള് പറയുന്നത് എനിക്ക് സാഹിക്കില്ല നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല പിന്നെ എന്താ അമ്മയൊന്നും കഞ്ഞി കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് അത് പിന്നെ ശരിയാവില്ല ഒരു ദിവസം അമ്മ കഞ്ഞി കൊണ്ടുവെച്ച് പ്രായമായതല്ലേ കഞ്ഞി കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോൾ ആൾ ഈ കാലും കൊണ്ട് ഒറ്റ തട്ടി നീക്കൽ ചെറിയൊരു അകാണ് അപ്പോൾ തട്ടി നീക്കിയിട്ട് അമ്മ കട്ടിലയുടെ അവിടേക്ക് എത്തി തട്ടി നീക്കിയിട്ട് അപ്പം വേറെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല കഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തരാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കട്ടിലിൽ കിടക്കൊക്കെ എണീക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക വിരലൊന്നും പോന്നില്ല ഒന്നിനും പറ്റില്ല അപ്പം ആളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ആളില്ല ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അനിയത്തിയുള്ളത് അവൾ അവൾ അങ്ങനെ അവൾ അങ്ങനെ സംസാ അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ആൾക്ക് പാഴിട്ട് കൊടുക്കുക ആളില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്
പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ വന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് വരും ഇടയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ അടുത്ത് അനാവശ്യമൊക്കെ പറയും പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ തന്നെ തെറി പറയും കുറേയൊക്കെ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ പോകണ സമയത്ത് പോണ നിങ്ങൾ പോയത് അറിഞ്ഞു ഇല്ലേ പോയിട്ട് വരാതെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന അയാൾ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളത് അയാൾ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്നാ ഞാൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളേനെ അനാവശ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് അത് അമ്പലം ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തിറക്കുക അവിടെ പൂയം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇറച്ചി വെച്ചില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് അനാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് അമ്മേനെ അമ്മ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ആളിങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു രണ്ട് കൂട്ടും കൂടി അങ്ങോട്ടും കൂടും പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ അങ്ങനെ കയറി പോയതാണ് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു നോക്കി വിളിച്ചു നോക്കി ആൾ വന്നില്ല ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് അയാൾ ആ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് അവരാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ അടച്ചിട്ട് ആ ചേച്ചിയാണ് എനിക്ക് രണ്ടും നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ആകെ പതിനേഴായിരം രൂപ അയച്ചു തന്നു അയച്ചു തന്നു അഞ്ച് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അത്രയും അത് ഓർമ്മയിലേക്ക് അങ്ങനെ പതിനേഴായിരം രൂപ അയച്ചു തന്നിട്ടാൾ അതിപ്പോ എത്ര കാലമായി ഇപ്പൊ വിട്ടു പോയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇട്ടിട്ട് പോയത് ഇട്ടിട്ട് പോയത് പത്ത് കൊല്ലായി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് പത്ത് വയസ്സായി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ആ സമയത്ത് ഗർഭിണിയായിരുന്നു അതെ അതാ ഒമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു മൂന്നര വയസ്സ് മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നായി അവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മോള് ഒമ്പതിൽ പഠിക്കുന്നു മോൻ നാലില് പഠിക്കുന്നു നാലില് പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒന്നും അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് തന്നെ അത് തന്നെ അയച്ചു തരാനായിട്ട് എത്ര കാലമായി അയച്ച് അത് തന്നെ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് എനിക്ക് വയ്യാണ്ടേത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് ഗൾഫിൽ പോയത് ആള് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി ആ സമയത്താണ് ഈ പതിനേഴായിരം രൂപ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആറാം അറിയില്ല അഞ്ചാം അത്ര അത്ര ഓർമ്മയിലേക്ക് അങ്ങനെ അയച്ച് ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആ ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുന്നേരം ചെയ്തത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫോൺ വിളിക്കുക സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ അന്വേഷിക്കുക അവിടെ പോവുക ഒന്നും ആരും അല്ല അതിന് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് അറിഞ്ഞില്ലോ ഭാര്യ അയാളുടെ വീട് മുള്ളൂർക്കരയിൽ അതെവിടെയാത് മുള്ളൂർക്കര പറഞ്ഞ കലാമണ്ഡലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത് അവിടെ തന്നെ അതേ ഏരിയ തന്നെയാണ് ചെറുതുരുത്തി പട്ടാമ്പി ആ ഭാഗം തന്നെ അതെ അപ്പൊ അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കലൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ഇല്ല അന്വേഷിക്കാൻ പോണ്ട രണ്ടാളും ഇഷ്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അയാൾ വരാതെ അതിന് ശേഷം അയാൾ വരാതെ അതിന് ശേഷം പോ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ തെറി വിളിച്ച് പറയല്ലേ ഫോണിൽ കൂടെ തെറി പറയും ദിവസവും മിക്കവാറും ദിവസവും തെറി പറയും പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പറയാ അണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ അതേപോലെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ആളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയും അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആ നമ്പറിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അവരെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഒന്ന് തരാൻ പറ്റുമോ ആളെ ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ തരാൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അപ്പം തന്നെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം പറഞ്ഞിട്ട് അവരാണെങ്കിൽ നമ്പർ തന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പൊ വിളിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ചൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് എന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പൈസ നമുക്ക് പതിനേഴായിരം രൂപ അയച്ചു തന്നു അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആള് വന്നു ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷമൊക്കെ ആയി ആള് വന്നു ആള് വന്നപ്പോ ആ മുന്നേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മറത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തിട്ട് ആ തിട്ടിന്റെ അവിടെ എന്താണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള മിഠായി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എന്താ മേടിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുക ഏഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്നാല് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ വിളിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് അവർ എന്താണ് മറ്റേ സ്ത്രീ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞ
അപ്പീൽ അവിടെയും കുട്ടികൾക്ക് വിധിയായി എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ആൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആൾ വേറെ ആളാണ് ജാതിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആളെ അച്ഛൻ്റെ പേര് രംഗസ്വാമി രംഗസ്വാമി മകൻ ബാബുരാജ് ബാബു മാതാരം എൻ്റെ അച്ഛയ്ക്ക് നാല് സെൻറ് സ്ഥലം മേടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറ് സെൻറ് സ്ഥലം മൂന്ന് സെൻറ് ആളുടെ പേരിലും മൂന്ന് സെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം മേടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് വേണ്ടടി നൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം മേടിച്ചാൽ ചോദിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വിവരം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചീത്ത അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടാളും കൂടി പേരിലച്ചാൽ അങ്ങനെ മേടിക്കുക പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് രണ്ടാളെ പേരിലും കൂടി മേടിച്ചു സ്ഥലം ആറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലം കൃഷ്ണകുമാരി ഒരിക്കലും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് അയാൾക്ക് അയാൾ ജയിലിൽ കെടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അമ്മ അങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മരിക്കും എൻ്റെ അമ്മ മരിക്കും നീ എന്നെ ചങ്ങല വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മ അപ്പം മരിക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞു സെറ്റിൽമെന്റിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു സെറ്റിൽമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള പകുതി സ്ഥലം കൃഷ്ണകുമാരിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നും ആ ഏരിയസ് സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വാറന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് എപ്പിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നില്ല മോളേനെ ആരും അറിയാണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടികൾ ഇവിടെ എന്തെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അവിടെ മോൻ മോള് ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർ എന്താ നേഴ്സിങ്ങിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവളേനെ മോൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഏഹ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുട്ടികളേനെ ഇനി കുട്ടികളുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം